ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂണ കട്ട്ലെറ്റാണ് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ട്യൂണ ഒരു ടിന്ന് അത് വെള്ളം ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിയത് വാങ്ങിക്കണം ട്വൽവ് ഔൺസിൻ്റെ ക്യാനാണ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മുട്ട പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പേരും ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചോപ്റ്റ് ഒനിയൻ ഉള്ളി ഒരു കപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കരിവേപ്പില അടർത്തിയത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ശക്കലം ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഇഞ്ചി സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഓയിൽ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഓയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ട്യൂണ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ പാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചു പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഡ്രൈൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂണ ഇതിലേക്ക് ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ഫോർത്ത് സ്പൂണ് മഞ്ഞളിടണം ഉപ്പ് ആദ്യമിടുക ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം സ്പൈസ് ഒത്തിരി വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുരുമുളകയും പിന്നെ മുളക് ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒരു അര മിനിറ്റ് മതി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മൈക്രോവേവിൽ നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലിഡ് കൊണ്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ചില മൈക്രോവേവിലെ ബേക്ക്ഡ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടൈം ഒന്ന് നോക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് വേണേൽ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പൊടിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ചൂണയും എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മുട്ടത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ച് ഇതാക്കി ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈ നല്ല സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൽ വേണോ അതോ റൗണ്ട് വേണോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗി നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കുക്കി കട്ടർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലോ ഇത് ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കാം ഒന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഫാം ആക്കാം ഇത് ഞാനിൽ 
ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓലിവ് ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാകണം അത് മീഡിയം തീയിൽ വെക്കണം ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സ്മോക്ക് വരുന്നത് അന്നേരം അത് ചൂടായി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാം അത് അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ കൈയും കാലും ഒന്നും പൊള്ളരുത് അന്നത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാനുകളും സ്പൂണ് പാത്രങ്ങളും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യും മീഡിയം തീയിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണമായിരിക്കും ഇച്ചിരി ഒരു ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് മറിച്ചിടുക എല്ലാം കുപ്പാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് വേഗം ഇങ്ങനെ കട്ട്ലറ്റ് വേറ്റുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി ബൈ നാവ്